ப்ரோ செப்டம்பர் பிப்டீன் வீட்டுக்கே ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை ப்ரோ இப்போ சப்போஸ் கண்டென்ட் நல்லா இருந்து நல்லா ரீச் ஆகி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா செப்டம்பர் தேர்ட்டி வந்து பொன்னியின் செல்வனும் நானே வருவனும் ரிலீஸ் ஆகல ப்ரோ அப்போ ஸ்கிரீன் கிடைக்குமா ப்ரோ இல்ல தூக்கிடுவாங்களா தூக்கிடுவாங்க ப்ரோ கன்ஃபார்ம் தூக்கிடுவாங்க திருச்சிற்றமாலுமே <laughs> 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 வீட்டுக்கே அப்படிதான் ரெண்டு வாரம் ரெண்டு வாரம் முடிச்சோம்னா ஆயுத பூஜைக்கு எல்லாருமே புது படம் போட்டுருவாங்க எடுத்தே கூட வீட்டுக்கே எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்கு ஆமா ஆமா வீட்டுக்கு நிறைய கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணிட்டாங்களோன்னு தோணுது அந்த தாடி வச்ச இதெல்லாம் கொஞ்சம் செகண்ட் பார்ட்டா தான் மேபி வரும்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்து சிம்பு அந்த தாடி எல்லாம் இல்லாம அந்த மாதிரிதான போஸ்டர் எல்லாமே காமிச்சாங்க இவங்க அதை ரிவீல் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா தியேட்டர்ல கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அதுவே ஒரு மார்க்கெட்டிங் தாங்க இத பாக்க உடனே ஓகே ஒரு கேஜி எஃப் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் போலன்னு உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும்ல இல்ல அது பார்த்தாவே தெரியுது அவர் வந்து எல்லாம் செட்டில்ட் ஆகி நல்ல ஒரு பெரிய ரேஞ்சுக்கு போறாரு அப்படியே படத்தை முடிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் தோணுது இல்ல ப்ரோ அது ட்ரெய்லர்லயே அவர் கதை சொல்லிட்டாரு இதுதான் கதை அப்படின்ற மாதிரி சும்மா அவுட் லைனா சொல்லிட்டாரு ஸோ இந்த லைஃப் ஜேர்னி தான் அந்த முத்தோட லைஃப் ஜேர்னி தான் அப்படா அப்படின்றது சொல்லிட்டாரு அதுல இன்ட் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லிட்டாரு அது அந்த அந்த டிராவல் தான் இப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் படமே அது நீங்க மாசம் எதிர்பார்க்காதீங்க எப்பயுமே வீட்டுக்கே பொறுத்த வரைக்கும் அது கிளாஸ் படம் தான் கௌதம் மேனனுடைய இன்னொரு வருஷம் கௌதம் மேனன் சிம்பு பண்ணதுல இது ரெண்டு பேரோட படமாவும் இருக்காது சிம்புவோட மாசான படமாவும் இருக்காது கௌதம் ரொம்ப கிளாஸா இருக்காது மிக்ஸ்டா தான் இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரிதான் எதிர்பார்த்த அந்த படத்தை பாக்கணும் அதுதான் டைலாக்லயே சொல்லிட்டாரு என்ன சோ இது நம்ம நம்புறவங்களுக்கு ஓகே நம்பாதவங்களுக்கு இல்ல அப்படி சொல்ற மாதிரி ஆமா அந்த எதிர்பார்த்தான் நீங்க படத்துக்கே போகணும் அந்த மாதிரிதான் பாக்கணும் நிறைய பேர் ராக்கி பாய் பி எல்லாம் போட்டுருக்காங்க இருக்காது <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 மூணு மணி நேரம்னா ஒரு சும்மா ஸ்டேஜில் சொல்லுவோம் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதை வச்சு நல்ல நிறைய பேர் வந்து மூணு மணி நேரம் படம் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ மூணு மணி நேரம்னாவே நம்மளுக்கு வைத்த கலக்குது என்னடா அது மூணு மணி நேரம் இருக்காது மூணு மணி நேரம் இருக்காது மூணு மணி நேரம் இருக்காது ரெண்டு நம்பது ரெண்டு நம்பர் அஞ்சு அது அப்படிதான் இருக்கும் அது சிம்போட சிம்போட ஸ்டைலையும் இருக்காது சிம்போட ஸ்டைலையும் இருக்காது கௌதம் மேன் ஸ்டைலையும் இருக்காது ஒரு கிளாஸான படமா இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் வரேன் சொல்லிட்டு போயிட்டு அந்த அளவுக்கு படுத்து 
பாய் கார்த்திக் கார்த்திக் கேக்குதா கேக்குது ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ இந்த கோல்டு படத்தோட இஷ்யூ என்ன ப்ரோ ஆச்சு இந்த ஓனம் குறிஞ்சாகும் சொல்லியிருந்தாங்க ஹலோ ஆ கேக்குதா ப்ரோ கொஞ்சம் <laughs> அதெல்லாம் அவரு கொஞ்சம் ஏதோ உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க அவருக்கு கொஞ்சம் அதனால டிலே சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அந்த அதெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனாகவும் பார்ப்பார்ல அவரு அல்போன் சுத்திரம் காப்பி முடிச்சுட்டு அவரு அவருக்கு ஓகே சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ரிலீஸ் டேட் ஆகும் சொன்னாங்க இப்ப நீங்க தமிழ்ல நம்ம சுப்பையா நான் நீங்க எல்லாரும் தான் ரிலீஸ் பண்றீங்களாண்ணா சுப்பையா சுப்பையா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்றாங்கண்ணா ஓகேண்ணா இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா அப்படின்னா இந்த இப்ப நானே ஒரு வேணு வந்து செப்டம்பர் தேர்ட்டி வருதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்கண்ணா ஆமா செப்டம்பர் முப்பது இல்ல இருபத்தி ஒன்பது ஒரு நாள் முன்னாடி கூட வரும் ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்கும் போது நமக்கு அக்டோபர் செவன்த் வந்து இன்னைக்கு ரெட்ஜெயின் வந்து காஃபி வித் காதல் அந்த படத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்திருக்காங்க சொல்லுங்க இல்ல காஃபி வித் காதல் படத்தையும் எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வீக்கும் அவங்க தான் அடுத்து அக்டோபர் போர்டீன்ல ஏதாவது ஒரு மூவிஸ் எடுப்பாங்க சோ தியேட்டர் கவுண்ட் வந்து இப்ப பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸ் ஆனாலும் நானே வருவன் ரிலீஸ் ஆனாலும் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ்லயே தியேட்டர் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் இல்லைண்ணா அது படம் ஓடுறது பொறுத்து இருக்கு படம் ஓடுனா கம்மியாகும் ஓடலன்னா கம்மியாகும் ஓடுனா அப்படியே ஓடும் அவ்வளவுதான் ஒன் வந்து விடுதலை மூவி அண்ட் வந்து தண்ணீர் காடு இங்க வந்து ரெண்டு மூவி அனௌன்ஸ் பண்ணும் போது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு சொல்லவே இல்லை இப்ப கேஜிஎஃப் மாதிரி இல்ல மற்ற மூவிஸ் மாதிரி இவங்க அந்த பார்ட் டூ வரும்னு சொல்லவே இல்லை எடுக்கும் போது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல இல்ல படம் முடிகிற டைம்ல தான் தேர் அனௌன்சிங் தட் தேர் கோயிங் டு ரிலீஸ் இட் ஆஸ் டூ பார்ட்ஸ் இது ஒரு ஆஃப்டர் தாட்டா இல்ல வந்துட்டு அவங்க ஐடியா இருந்து அது மூவி போறத வச்சு அவங்க டிசைட் பண்ணாங்களா நடந்திருக்கு அந்த ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் படத்தை எடுத்துருவாங்க அது உபரி பாத்துட்டு 
நம்ம சொல்ல நினைச்ச கதையை முழுசா சொல்லல அதனால பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஒரே படத்துல இது அடக்க முடியாதுன்னு ஒரு சில படங்கள் பண்ணுவாங்க இந்த பார்ட் ஒன் படம் இந்த பாகுபலி கேஜிஎஃப்ன்ற சீரீஸ் எல்லாம் வந்து ஹிட் ஆனோன்னா அது பண்றாங்க விடுதலையும் அப்படிதான் விடுதலை வந்து பார்ட் டூ எல்லாம் எடுக்கிறதுன்னு பிளான் எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு லீட் வச்சு முடிக்கிறாங்க அது அந்த மாதிரி அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த ஒரு ஹைப் வந்து மெயின்டைன் ஆகுமா செகண்ட் பார்ட்டுக்கு அது எல்லாமே பார்ட் ஒன்னோட சக்சஸ் பொறுத்த வரும் <laughs> 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 எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா <laughs> அது போவர் பிளானிங்கா இல்ல ஸ்டோரிஸ் ஸ்டோரி சோ மச் தட் ஹேவ் டெல் மெனி திங்ஸ்னா தே வர் அனௌன்ஸ்ட் இட் बिफोर ஹேண்ட் இட்செல்ஃப் முன்னாடியே அவங்க சொல்லி இருக்கலாம் சோ இது ஒரு போவர் பிளானிங் தான் எனக்கு தோணுது एक्चुअली அது தெரியல bro அது வந்தானே தான் தெரியும் வந்தானே ஆ இல்லடா அவங்க வந்து இது பிசினஸ் தான் அவங்க ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கறங்களா இப்போ அதுல பிசினஸ் எல்லாம் பிசினஸ் எல்லாம் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாது ஓகே இல்ல இப்போ அவங்க சாட்டர்லிக்கு வைக்கும்போது பார்ட் 1 இந்த ரேட் பார்ட் 2 இந்த ரேட்டிங் வைப்பாங்களா இல்ல மூவியா வித்துடுவாங்களா அதெல்லாம் யாரு அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ யாருமே அது அப்படிலாம் வைக்க மாட்டாங்க ஓகே அப்படிலாம் பண்ண முடியாது நீங்க இல்ல இது ஒரு பாசிட்டிவா ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ட கிரியேட் பண்ணு அப்படி நினைச்சு அவங்க பண்றாங்க ஆனா இங்க இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணல கண்டிப்பா எனக்கு யாருக்கும் பண்ணாது யாருக்குமே பண்ணாது இங்க இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு மேல இல்ல ஓ நான் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் இருக்கு விக்ரம் படத்துக்கு வந்து சியான் விக்ரம் வந்து ஸ்பேஸ்ல பேசிட்டு இருந்தாரு பேசிட்டு இருக்கும் போது நான் அஜய் நாணமுத்தோட இன்னொரு படம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு சொன்னோன்னா அதை நான் ட்வீட் போட்டேன் அது ஆக்சுவலா முன்னாடி நான் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் போட்டேன் விக்ரம் திரும்ப வந்து அஜய் நாணமுத்தோட ஒரு படம் பண்றாருன்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு கமெண்ட் மட்டும் எப்படி வந்துச்சுன்னா இப்படி சொன்னாலே படம் வழங்காதரா இப்படிதான் நிறைய படத்துக்கு சொல்லுவீங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தானுங்க அது என்னன்னா அந்த அது வந்து நிறைய டைம் அதை சொல்லி சொல்லி திரும்ப இன்னொரு படம் பண்றேன்னு பட ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொன்னானுனாலே அந்த படத்துல ஏதோ பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகல அதனால சும்மா ஆடியன்ஸ் வந்து பில்ட் அப் பண்றதுக்கு பண்றாங்கன்ற மைண்ட் மைண்ட் டியூனுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க ஆமா ஆமா அதனால அதே மாதிரிதான் இப்ப பார்ட் டூ பார்ட் டூமே நீங்க சும்மா ஆடியன்ஸ் நீங்க ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஏமாத்த முடியாது ப்ரோ ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் ரொம்ப ஸ்மார்ட் இங்க இருக்க பிலிம் மேக்கர்ஸோ ஹீரோவோ இவங்களை கிரிட்டிக்ஸோ ரிவ்யூவர்ஸோ இவங்க எல்லாம் தாண்டி ஆடியன்ஸ் தான் இருக்கலே ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க சீதாராமம் எல்லாம் எனக்கு அந்த படம் எல்லாம் வந்து அப்படி ஒரு படம் வருது எனக்கு தெரியல பெருசா அந்த படத்தை எத்தரிச்சா போய் பார்த்தேன் பார்த்த அன்னைக்கு பரவாயில்ல இந்த படம் ரொம்ப நாளா இருக்கு இந்த படத்தை நம்ம கூட வெளில வந்து சொன்னேன் இது பெருசா ஒண்ணு போடாது ஆனா நல்லா இருக்குன்னு நல்லா சொல்லுவாங்க ஓட்டிட்டு வந்தா பாப்பாங்க இந்த படம் ஓடும் ஓடணும் இந்த மாதிரி படம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்ப நானும் இன்னொருத்தரும் பேசிட்டு போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லேடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்னு பேசிட்டு போது நான் இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னா நான் பெருசா எல்லாம் ஓடுமான்னு தெரியலன்னா ஆனா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கலெக்ஷன் ஆகணும் நியாயமா இந்த படம் எல்லாம் அப்படின்னா அதை விட இன்னும் மூணு மடங்கு நல்ல மடங்கா இருக்கு அன்னைக்கு நேச்சும் காலையில வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர்ல கங்கா தேட்டர்ல காலையில முப்பது டிக்கெட் மத்தியானம் அறுபது டிக்கெட் சாயந்தரம் நூறு டிக்கெட் நைட்டு முந்நூறு டிக்கெட் அப்படி அடுத்த நாள்ல இருந்து போகுது 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 கிட்டத்தட்ட அந்த தேட்டர்ல மட்டுமே ஒரு பத்து பதினொன்று லட்சம் கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு காலையில வெறும் மூவாயிரம் ரூபான தேட்டர்ல மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆன தேட்டர்ல டோட்டலா அந்த படம் ஒரு பதினொன்று லட்சம் ரூபாய் கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்க எப்படி சொல்லுங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட்டா இருக்கனால கண்டுபிடிச்சாங்க நீங்க இன்னொரு படத்துல எவ்வளவு கூ கூன்னு கூனாலுமே அதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அடுத்த நாள இந்த படம் மொக்க போறனா போக மாட்டாங்க அதனால வந்து நீங்க சும்மா ஆடியன்ஸ் வந்து பில்ட் அப் பண்ணி ஏமாத்தலான்றதுக்காக பார்ட் டூ அந்த லீட் எல்லாம் வந்து விலைக்காகுது அதெல்லாம் வந்து பெருசா அந்த அதுல செல்லுபடி ஆகாது இங்க ஆடியன்ஸ் கரெக்ட் எனக்கு இந்த ரெண்டு மூவி அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இது அப்படிதான் தோணுச்சு கண்டிப்பா ஆடியன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸைட் பண்ணாது எனக்கே அதெல்லாம் ஒண்ணு 
பார்ட் நீ பார்ட் எடுப்பா எடுக்கிறப்ப நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்ப்பான் அப்படின்ற மூடில தான் நம்ம இருப்போம் கரெக்ட் 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 ஒன்னோடு <laughs> 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 சக்சஸ் ஆனா அவனே கேட்பாங்க விக்ரம் ஒன்னு ஹிட் ஆனோம் அவனே கேக்குறான் விக்ரம் டூ எப்ப எடுப்ப கைதி கைதி டூ எப்ப எடுப்ப ஆனா லோகி என்ன எப்ப எடுப்பீங்க அவன் போய் கீழே கமன்ஸ்ல போய் டார்ச்சர் பண்றாள் லோகேஷ் அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஏர்ன் பண்ணி செகண்ட் பார்ட் எடுக்கணும் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா அவனே வந்து அவனே உங்களை கடிச்சு குதறவான்ல பார்ட் டூ எடுங்க எடுக்கணும் நீங்களா ஒரு பார்ட் டூ அப்படின்னு நீங்களே பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பா விக்ரம் எத்தனை பேர் அந்த எடுக்கிறவங்க யோசிச்சிருப்பாங்களா எனக்கு தெரியல பட் இப்ப யோசிப்பாங்க அந்த ரிவ்யூஸ் அந்த ஹைப்ப வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிக்கா செகண்ட் பார்ட்டோட லீட் கிரியேட் ஆகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்களா வந்துட்டு நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்றத விட கரெக்ட் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் ஆக்சுவலி கார்த்தினா இந்த பிரம்மாஸ்திர மூவி பாத்துட்டீங்களாண்ணா ஏதோ இன்னைக்கு ஒரு ட்விட் போட்டிருந்தீங்க நீங்க கலெக்ஷன் ஏதோ டிக்கெட் வைஸ் ஏதோ ஃபேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினம் <laughs> இல்ல ப்ரோ பாத்துருந்தா சொல்லுவோம்ல இந்த ஒரு படத்தை பார்த்தாங்க பாக்கல ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா நீங்க இப்ப இந்த மந்த்ல வந்து வர மூவிஸ்ல எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்றீங்களாண்ணா நிறைய இருக்கு ப்ரோ வீட்டுக்கு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் நானே வருவேன் மூணு படம் ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் கார்த்தி ப்ரோ ஹை ப்ரோ ஹை ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ அப்புறம் என்ன எந்த படமே பெருசா ஓடுறது இல்ல ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த நானே வர வேண்டிய ரிலீஸ் ஆகுதுல ப்ரோ பொன்னியின் செல்வனுக்கு வந்துட்டு இந்தியாவே வெயிட் பண்ணுது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா அதனால நானே வருவேன் ஏதாச்சும் அது கம்மி பண்ணுவாங்களா இல்ல எது அதிகமா ஓடுன்னு நினைக்கிறீங்க பொன்னி செல்வன் தான் ப்ரோ அதிகமா தேட்டர் சொல்றோம் கண்டிப்பா நானே வருவேன் ரொம்ப கம்மியா தான் வரும் அது எழுநூறு வருதுன்னா எழுநூறு இருநூத்தி ஒன்பது முந்நூறு தான் வரும் ஓகே அந்த ஆயுத பூஜைன்ற லீவ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு ஆறு நாள் ஏழு ஏழு நாள் அந்த ஒரு வாரமே லீவ் இருக்குல்ல அந்த ஒரு வாரம் லீவ்ல இன்னொரு படத்தை பார்ப்பாங்க ஆடியன்ஸ் அப்படின்றத அந்த ஒரு ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவங்க இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாமனு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஆஹ் வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஆனா அவங்க பிளான் அதுதான் அவங்க வந்து ஆயுத பூஜை அந்த ஒரு வாரம் லீவ் இருக்கு பொயின்சல் ஒன்று ஒரு டைம் பார்த்துட்டா கூட நம்ம படத்தை ஒரு டைம் வந்து பார்க்க மாட்டாங்களா ஆடியன்ஸ் ஸோ அதான் அவங்களுடைய டார்கெட் அவங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க ஏரியா வித்துருச்சுன்னா தாராளமாக பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ நான் யூஎஸ்லேருந்து பேசுகிறேன் இங்கே கிறிஸ்டபர் இருக்கார்ல அங்கே அங்கே தான் இருக்கேன் நான் ஆமாம் ஒருவர் <laughs> 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 ஆஃபீஸ்ல இருக்கீங்களா இல்ல இன்னைக்கு லேபர் டே இன்னைக்கு சோ மூணு நாள் வீக்கெண்ட் மண்டே இன்னைக்கு ஆஃப்னா 
மே ஃபர்ஸ்ட் வர்க்கர்ஸ் டேன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இங்கே வந்து ஆஃப் மாதிரி எதுவும் கிடையாது இங்க ஸோ அதுவும் ஒரு லேபர் டே தான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு இது இது ஒர்க்கர்ஸ் டேன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் லேபர் டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி ப்ரோ உங்ககிட்ட பேசுறது தேங்க்யூ ப்ரோ இது உங்க ட்வீட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறேன் அப்புறம் வந்துட்டு உங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்றதுன்னு தான் தெரியல நான் உங்களுக்கு டிஎம் டிஎம் கூட பண்ண முடியல ப்ரோ எப்படி பண்றதுன்னு தெரில நான் உங்களுக்கு பிளீஸ் அனுப்புங்க அனுப்புங்க ப்ரோ ஓகே ஓகே அப்படி இல்லைன்னா ஐயப்பனுக்கு டிஎம் பண்ணுங்க அவர் என்ன சொல்லிடுறாரு ஐயப்பனுக்கு பண்ண நான் டிஎம் பண்ணேன் பட் பிஸியா இருக்கார் போல ஐயப்பா பிளீஸ் டிஎம் பண்ணுங்க uh karthi bro th- thanks for taking my this thing speaker and uh, okay, very bro. happy for you, you f- uh, for your this thing uh, distribution bro idu panirkinga so i am very happy about it abhi am bro ninga vera adha modha prayame thalli podichu enna mattu adhu adha onnu porundilla adhu அதுவும் அது கொஞ்சம் தலைவலி தான் இப்போ சப்போஸ் பதினஞ்சாம் தேதி வந்தா வீட்டுக்கு கூட தேட்டரே கிடைக்காது அந்த பட்ஜெட்டு இருக்கு முப்பதாம் தேதி வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே மம்முட்டி படம் ஒன்று இருக்கு ஸோ அந்த அந்த பதினஞ்சுல இருபத்தி ரெண்டு ஒரு ஏதோ டேட் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா முப்பதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கும் ஸோ அது அது கரெக்டான கிளாரிட்டி இல்லை பார்ப்போம் அது வரும்போது அடுத்தது என்ன பண்றீங்களா ப்ரோ அடுத்த படம் அதுனா உங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இல்ல எனக்கே <laughs> 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 அவனுக்கே தெரியல சும்மா இது வந்து காமெடிக்கலாம் சொல்ல சீரியஸாவே தெரியாது சீரியஸாவே எனக்கு தெரியாது ஆமாமா சீரியஸா நான் அப்படி தான் நினைச்சேன் நானே சரி முன்னேறி வர சரி ஓகே லேட்டர் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க போல ஓகே பாருங்க bro எதனா இங்க இது யூங் கூட லலித் கூட லலித் சார் கூட எதனா பண்ற மாதிரி இந்த கோலாப் கூட பண்ணுங்க அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இங்க லலித் சார் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆள் அவரோட அவரோட கோலாப் பண்ணலாம் இப்டினா அவரு அவருடைய படத்துக்கு நம்ம வந்து ப்ரொமோஷன் எல்லாம் பண்ணலாம் ட்விட்டர்ல அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் அவரு ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்பர் ஒன் ப்ரொடியூசர்னு சொல்லலாம் தமிழ் சினிமா அந்த அளவுக்கு அவரு ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றது அவர்தான் அவரு கூட ரொம்ப பழக்கம் இருக்குன்றதே நம்ம பெருமையா நினைச்சிட்டு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகே ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் கார்த்தி ப்ரோ ஓகே ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ இன்னைக்கு ட்விட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மகேஷ் பாபு ஃபேன்ஸ்க்கும் விஜய் ஃபேன்ஸ்க்கும் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு அத பத்தி நீங்க என்ன 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 ஃபைட் சொல்லுங்க எங்க ஆரம்பிச்சது யார் ஆரம்பிச்சது 
என்னன்னு தெரியல ப்ரோ அது எப்படி ஆரம்பிச்சதே தெரியல திடீர்னு ஓபன் பண்ணி பாக்குறா ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு ரெண்டு இதுவும் ஆமா ஏன் ஃபேக் ஐடி வச்சு தான் ஒருத்தன் போட்டிருந்தான் அதுக்கு வந்து ஒருத்த வந்து அந்த ஃபேக் ஐடின்னு அது தெரியாம பாடுறவங்க புத்தி காமிச்சிட்டாலன்ற மாதிரி என்ன ஒருத்தன் திட்டிருந்தான் நேற்று ஆரம்பிச்சது விஜய் ஃபேன்ஸுக்கும் அஜித் ஃபேன்ஸுக்கும் அதுல இருந்து டப்புன்னு மகேஷ் பாபுக்கு மாறிக்கிட்டாங்க ஏன் தெரியல ஏதோ வந்துட்டு இந்த தலை வந்துட்டு பைக் இன்சூரன்ஸ் இல்லாம வண்டி ஓடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அந்த ஃபைட்டு அதுல இருந்து இப்போ இன்னைக்கு மகேஷ் பாபுக்கும் விஜய் காந்த்ஸுக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு என்னன்னு தெரியல அது டெய்லி இதை ஒரு சண்டை கிடைக்குமா எவனா ஒரு தலைச்சிக்குவானா அவனுக்கு ஒரு டேக போடலாம் அப்படின்னே வந்து சோசியல் மீடியால நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருக்காங்க அது அப்படிதான் ப்ரோ ஒன்றும் வர முடியாது ஆனா விஜய்க்கு தான் ப்ரோ ட்வீட்ஸ் அதிகமா இருக்கு அஞ்சு லட்சம் ட்வீட் போட்டிருக்காங்க விஜய்க்கு மட்டுமே நான் சொல்றேன் மீடியாவை பத்தி ரொம்ப இந்த ஒரு ரெண்டு விஷயத்துல பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண நிறைய விஷயங்களை வச்சு சொல்றேன் இங்க இருக்க இந்த ஃபாலோயர்ஸ் இந்த ட்வீட் கவுண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து வெளில இருந்து பாக்குறதுக்கு தான் நமக்கு தான் வந்து இவ்வளவு ட்வீட்ஸ் வந்திருக்கா ஒரு லட்சம் ட்வீட்ஸ் வந்திருக்கா அஞ்சு லட்சம் ட்வீட்ஸ் வந்திருக்கா பத்து லட்சம் ஃபாலோயர்ஸ் இருக்காங்களா அஞ்சு லட்சம் ஃபாலோயர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்றது நமக்கு நமக்கு தான் அப்படி தெரியும் பட் ஆனா அது ப்ராக்டிக்கலா அந்த அளவுக்குலாம் இங்க கிடையாது அந்த அந்த அளவுக்கு ஆடியன்ஸும் இங்க கிடையாது ஒரு <laughs> 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 ட்ரை பண்ணால் அது திரும்ப வந்துடலாண்டா அப்படின்னு இல்லை அந்த ஐடி வந்தால் பார்ப்போம்டா அப்படி இல்லைனா இது ஓப்பன் பண்ண புதுசு இது பார்த்துக்கலான்னு அவன் ஓப்பன் பண்ணால் முதல்ல மொதல் ஒரு ஒரு நாள்லேயே மூவாயிரம் ஃபாலோஸே நோ வந்துருச்சு ஆனால் அவனுக்கு என்ன நார்மலாக என்ன லைக்ஸ் வருமோ என்ன கமெண்ட்ஸ் வருமோ என்ன இது வந்துமோ அது வந்துட்டே தான் இருக்குது அந்த மூவாயிரம் ஃபாலோஸ்லேயும் அதுக்கப்புறம் அந்த இருபதாயிரம் ஃபாலோஸ் வந்தால் அதுதான் வருது அதே மாதிரி இப்போது இவர் போட்ட ஸ்ரீதர பிள்ளையை போட்டாலுமே ஒரு படத்துக்கு என்ன ரீச் இருக்கோ அதுதான் வரும் தரநாதேஷ் இன்னைக்கு தரநாதேஷ் வந்து வீட்டு கேட்கலாம் ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு அது இங்க நார்மலா இங்க தமிழ்நாட்டுல ஒருத்தர் ட்வீட் பண்ணாலும் என்ன வருமோ அதுதான் வந்திருக்கு சிம்புக்கு சிம்பு சிம்பு இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் ரீசன்ட் டைம்ல தான் அவர் வந்து ட்விட்டருக்கு வந்தாரு அவருக்கு ஃபாலோயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆறு லட்சம் தான் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து அஞ்சு மில்லியன் பத்து மில்லியன் இருக்கவங்களுக்கு வர லைக்கோட சிம்புக்கு அதிகமா வரும் செலிபிரிட்டிஸ்க்கு வேற கார்த்தி இப்ப இது மாதிரி ட்ராக்கர்ஸ் இன்ஃபுளுயன்சர்ஸ் இல்ல சினிமா எல்லாம் பாலிடிக்ஸ் இதெல்லாம் போடுறாங்களே அவங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய வருமானம் வருது இல்ல அந்த வருமானம் வர்றதுனால தானே இதுல ஆக்டிவா இருக்கா இல்லைன்னா சும்மா வேணா இருப்பாங்களா நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க சம்பந்தம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இங்க வந்து அது அந்த கவுண்டை வச்சு நம்பர்ஸ் வச்சுமே அது ஒரு பெரிய ரீச்சோ அது ஒரு பெரிய இதோ அப்படி கிடையாது அப்படின்றது சொல்றேன் அதை நீங்க ஃபேக்கை கூட கிரியேட் பண்ண முடியும் இல்ல அவங்க ஆக்டிவா கூட இருக்க மாட்டாங்க இன்னொன்னு இந்த ட்ரெண்டிங் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா இங்க வந்து உருவாக்குறதுக்கான நிறைய வேலைகள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதை சொல்றேன் யூடிபிஸே ரொம்ப சாதாரணமாக ஏற்றுறாங்க சார் இன்றைக்கி ஐஎம்டிபி ரேட்டிங்லாம் நான் அண்ணா சேர்த்து உட்காந்துருக்காருல்ல டூ டூ பாயிண்ட்லேயோ டென் பத்து மார்க்குக்கு ஒன்றரை மார்க்கோ ஒன்னே ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டோ இருந்துச்சு அது வந்து அண்ணாச்சி ஒரே நாளில் அடித்து ஆறு ஏழு வைக்கிட்டாருல ஏன் ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ இப்போ வந்துட்டு இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு இந்த ட்ராக்கர்ஸ் அவங்க எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களா ஐடி அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ளூ டிக் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வரதில்ல ட்விட்டரில் மட்டும் இப்படி அவங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துடுது கார்த்திக் வரலையா ஒன்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பற்றி தெரியாது ட்விட்டர்லேயுமே சீக்கிரம்லாம் வர்றது ட்விட்டர்லேயுமே முன்னாடி கொடுத்தது இப்போ வரலையா இருக்கும் 
இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஏதோ நியூஸ் நியூஸ் சேனல்ல நியூஸ் ஏஜென்சியில ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா வெரிஃபைடு நியூஸ் சேனல்ல அவங்க மூலியமா அவங்க வாங்கினா உண்டு நியூஸ் சேனல்ல ஒர்க் பண்ணாலே கொடுத்துருவாங்களா ப்ளூ டிக்கெட் இல்ல இல்ல நியூஸ் சேனல்ல ஒர்க் பண்ணா வண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க அத பேஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுவாங்க எல்லா அப்ளை பண்ணா விடு விடுறாங்க நியூஸ் சேனல்ல நீங்க போய் டி போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கனா கொடுக்க கிடைக்காது வாட்ச்மேன் இருந்தீங்கனா கிடைக்காது நியூஸ் சேனல்ல வேல செய்ற ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் அப்படி இருந்து அந்த நியூஸ் உங்க பேர்ல ஒரு நியூஸ வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிந்து அது அந்த நியூஸ் சேனலோட வெப்சைட்ல வந்திருந்தா அந்த லிங்க் வச்சு நீங்க வாங்கலாம் ஓகே ஓகே சோனியாலாம் வந்திருக்காங்க என்ன கார்த்தி ஒரு இன்வைட் பண்ண மாட்டீங்களா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்காங்க அவங்களாம் வர மாட்டாங்க சார் அவங்க பெரிய பெரிய கார்த்தி ஏன் இப்படி பிரசாந்த் வந்து அவரே இப்போதான் உடம்பு சரியாக வந்திருக்காரு ஊற்றி கொடுத்து கெடுக்கிறீங்க அவரை யார் நானு பின்னாவா பாவம் அவரே உடம்பு சரியாம அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னு ட்விட்டர்ல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு இப்போ அவர் திருப்பி சரக்கு அடிச்சுட்டு உப்பே மாட்டையாயிட்டாருனா என்ன ஆகுது அவர் உடம்பு சார் நான் வந்தோன்னே வாங்க பீர் குடிக்கலாம் ஐயோ பீர்லாம் எவையா குடிப்பான் நீ வேணா குடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதோ ரெண்டு பீர் வாங்கி குடிச்சிட்டு இருந்தா அந்தாலும் வந்து ஆர்டர் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு லார்ஜ் ஆர்டர் பண்ணுவான்னு பார்த்தா ஒரு ஃபுல் ஆர்டர் பண்ணி உட்காந்து குடி கொண்டு குடிச்சு முக்கால் பாட்டில் காலி பண்ணி மீதி இருக்க கால் பாட்டில் எடுத்து மே பாக்கெட்டில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் வீட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மனசு அப்படியே குடிப்பான் நானே குடிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை ஏன் அப்படியே என்ன கேட்குறேன் ஏன் அந்த அந்த ஆசையை தூண்டிங்க என்ன கேட்டேன் ஆசை ஏன் சார் நான் ஏன் சார் தூண்ட போறேன் பாவம் இல்ல அவரு அவர் உடம்பு சரியாம இருந்தாருல குடிக்கிறதுன்னா டாக்டர் சொன்னாங்கன்னு சொன்னாரு ஏன் குடிக்கிறாரு அதெல்லாம் தெரியல சார் அவர் வந்து நாளைக்கு கேட்டுக்கோங்க அவர்கிட்ட நான் நீங்க நீங்க தான் ஊத்தி கொடுத்துட்டீங்கன்ட்டு உங்களை காட்டமா கேள்வி கேட்கலாம் தான் வந்தேன் சார் ஒரு ஃபுல்லாக வாங்கி வச்சுட்டு அதில் முக்கால் பாட்டில் குடிக்கிறாரு நான் வேற ஊற்றி கொடுத்து அவர் சொல்லி கொடுக்கணுமா என்ன பாவம் முக்கால் பாட்டில் குடிச்சது பாவமா இல்லை அப்படி இல்லை அவரை மறந்து இருந்தாரா அதை ஞாபகப்படுத்திட்டீங்களே அது பாவம் இல்லையா அப்படிலாம் தெரியலையே டெய்லி முரட்டத்தனமாக குடிக்கிற மாதிரி தான் தெரியுச்சு இன்னைக்கு குடிச்சதெல்லாம் அப்படியா எவ்வளோ பஞ்சாயத்து தான் ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு சமாளிப்பார் பாவம் ஆர்டர் பண்ணும் போது நீ லார்ஜ் லார்ஜாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதிகமாக பில் போடுவேன் அதனால ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வா அப்போ தான் பில்லு கம்மியாக அவர் வாங்கிட்டாரு சரி என்ன ஃபுல்லாக அதுக்கு வாங்குறாரு சரி பா குடிச்சுட்டு கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவார் இருந்துச்சு அங்கேயே உட்காந்து முக்காவை குடிச்சிட்டாரு விட்டு இருந்தால் முழுசி குடிச்சிருப்பாரு அவன் டைம் ஆச்சு சார் கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டான் விஷயம் <laughs> அதுதானே அவரோட தொழிலே இப்போ அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைண்ணா இப்படி ஆ அதெல்லாம் பயங்கரமாக சொல்கிறாரு இது 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 ஆர்டர் பண்ணால் இப்படி வரும் இது இது ஆர்டர் பண்ணால் இது வரும் இது இந்த ஆப் யூஸ் பண்ண இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணால் இவன் வருவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாரு பயங்கரமாக ம் அந்த யூடியூப் போக சைடில் அந்த கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரிலாம் வச்சுருக்காருங்களா அதுல வருமானம் பெருசா வரல ஆர்மி பெருசா வருமா வருமானம் வரல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துகிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் சும்மா அடிச்சு விட்டுறாதீங்க பாவம் வருமானம் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் அந்த இந்த கொரோனா டைமில் அந்த மாஸ்க்கெலாம் தயாரித்து அதில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இது பண்ணிச்சேன் அதுக்கப்புறமா இப்போ திருப்பி இந்த கொரோனாலாம் போயிடுச்சு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அதனால் டிஷர்ட் கீஷர்ட்னு போடுறாரு அவ்வளோதான் அவரே டைரெக்டாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாரு ஆமாம் ஆமாம் அவங்க ஆளை வச்சு தைச்சிக்கிறாரு 
சார் நீங்க ஏன் சார் இப்படி எப்ப பார்த்தா நெகட்டிவா பேசுறீங்க அவரு பூமாக்கும் ஐடியாஸ்க்கும் ஈக்குவலா நான் டி ஷர்ட் செய்ய போறேன் போடும் <laughs> 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 ஏதோ டைம் பாஸ்க்கு போட்டு கொடுக்குறேன் நேர ஆமா ஃப்ரீயா ஒரு நூறு வாங்கிடும் கார்த்தி ப்ரோ இந்த ஈபிகே படத்துக்கு வந்துட்டு எங்க சொந்தக்காரங்களோட அக்கா வந்துதான் காஸ்டியூம் டிசைனிங் இது காஸ்டியூம் டிசைனர் அந்த படத்துக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> எல்லாருக்குமே இருக்க வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ முக்கியமான ஆளுங்களுக்கு தனியா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது நல்ல காசு தான் ப்ரோ லட்சக்கணக்கில் தான் இருக்கும் ஒரு நாலு பேர் மொத்தமா இருக்காங்க ப்ரோ அவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து அந்த படத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமா இல்லங்க அவங்க அவங்க காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் இல்ல காஸ்டியூம் டிசைனர் வந்து அவங்க கௌதம் கேசன் பண கௌதம் மேனன் படத்துக்கு பண்ணுறவங்க தான் அவங்க ஸ்டிச் பண்ணி கொடுப்பாங்களா இருக்கும் காஸ்டியூம்ஸ் இவங்க ஆர்டர் பண்ணி அவங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்களா இருக்கும் அவங்க காஸ்டியூம் டிசைனர்னா பேர் வருது படத்தில் வராது ஆனால் அப்படி தான் சொன்னாங்க ப்ரோ சொல்கிறது வர இப்போ இப்போ ட்ரெய்லர் டீஸ் எல்லாம் வந்தது இல்லை அதில் எங்கேயாவது இருக்கா அவங்க பேர் ஆ இல்லை 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 சார் இல்லை அவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது கான்ட்ராக்டுக்கு என்ன ஜாப் கிடையாதோ அதான் கிடைக்கும் சரி ஓகே சார் வீட்டி வீட்டிக்கு அப்டேட்டுகளை தான் கொடுங்க நான் என்னத்தை கொடுக்குறது ப்ரொடியூசர் ஏன் என்ன எனக்கு அப்டேட் கொடுத்துருவார் நான் வீட்டுக்கு அப்டேட் கொடுத்தேன்னா சரி சார் ஒர்க் எப்படி போயிட்டுருக்காது சொல்லுங்கள் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சா என்ன ஒர்க் போயிட்டுருக்கு பரவாயில்லப்பா போயிட்டுருக்கு உங்கள் ஒர்க் இன்னும் முடியலையா போயிட்டுருக்கு லாஸ்ட் மினிட் ஒர்க்ஸ் வரும்ல ஒரு <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 இப்போ இது வீட்டுக்கே பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சுனா வீட்டுக்கே 2 கூட பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏனா வீட்டுக்கே 1 வந்து அவங்க கிட்ட தான ரீச் இருக்கு. வருமா ப்ரோ? அதெல்லாம் இப்போ சொல்ல முடியாது. இது அதெல்லாம் லேட் ஆகும். முடிஞ்சிச்சு வர்க்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நான் பிசினஸ் கொஞ்சம் அந்த ஃபைனான்ஸ் பிச்சனா சமாளிச்சி அதெல்லாம் வந்து வரணும். அதுதான் அந்த இது இவரு ட்வீட் போட்டுနေறாரு ப்ரோ. சியான் விக்ரம் கூட போட்டோ எடுத்து 
ஆமா ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் நிறைய பைனான்ஸ் பிரச்சனை இருக்கு அதெல்லாம் பேசி முடிச்சுதான் வீட்டுக்கே ஒரு ரிசல்ட்டை பொறுத்துக்கோ வீட்டுக்கு ரிசல்ட் வந்து பெருசா இருந்துச்சுன்னா அது உடனே கூப்பிட்டா அந்த படத்தை வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணி டிஸ் பண்றதுக்கான வேலை எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ எல்லாமே இதை பொறுத்து பாசிட்டிவா அமையும் இப்போ இந்த மாநாடுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்தது இல்லை ப்ரோ காலையில் இந்த ஷோ பார்த்து அது 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 அதெல்லாம் வராது இதில் மாநாடுக்கே பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைனா எட்டு மணி ஷோ சொல்கிறீங்களா அஞ்சு மணி ஷோ கேன்சல் ஆனது ஆ ஆமாம் ப்ரோ அதுதான் அதுதான் ஆ அது வந்து இந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் சாட்டலைட் டிஜிட்டல் முடியாதனால ஆச்சு இது வந்து எல்லாமே வித்துட்டாங்கண்ணே ஆல்ரெடி அதெல்லாம் ஐசிஐ கணேஷ் அவர் வந்து அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் ஒன்றும் இதெல்லாம் நெல்லு மணி ஷோவில் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது மாநாடே இருந்திருக்காது மாநாடே ஒரு சின்ன ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல இருக்க ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்னால லேட் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ நான் எங்க வீட் பக்கத்துலதான் அந்த அயலான அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு ப்ரோ அவங்க இன்னொருத்தர் வந்துட்டு நக்லைட்ஸ் ஒர்க் பண்றாரு ப்ரோ சவுண்ட் டிசைனரா இப்போ அவங்க மூணு படத்துக்கு பண்ணிட்டாரு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு நாளோட அந்த கேமரா ரெண்ட் மட்டுமே வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் உண்மையா ப்ரோ ஆமா எல்லா படத்துக்கும் அப்படிதான் அந்த கேமரா அதிகமாக இருக்கு அதிகமா இருக்கு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கேமரா இருக்கு இப்போ இந்த விக்ரம்ல யூஸ் பண்ணாங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி அந்த இன்ட்ரோல் பிளாக்ல யூஸ் பண்ண கேமரால அதெல்லாம் இருக்கு ஃபேன்டம் கேமரா அதுவும் ஒரு நாளைக்கே ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்ட் வரும் அந்த ஸ்லோ மோஷன் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்புறம் அந்த போல்ட் அந்த கேமரா எல்லாம் அதிகமா வரும் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு சரி ஒரு மணி ஆச்சு முடிச்சுக்கலாமா நாளைக்கு பிரசாந்த் இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நாளைக்கு வரட்டும் நாளைக்கு பார்த்துக்கோ பாய் குட் நைட்டு